un saludo comunidad estudiantil en este video vamos a estar aclarando algunas dudas respecto a la clave interbancaria ya que está por finalizar este proceso eh, sobre todo de los resultados que se van a dar el día de mañana para saber si fuimos beneficiados o no y pues también la fecha límite eh, para subir la clave interbancaria para que se nos pudiera pagar en un momento dado la beca pues sería este 31 de marzo bien eh, comenzamos antes pues quiero eh, mencionar lo siguiente eh, el tipo de beca a la cual yo le, le estoy dando seguimiento es a la a la beca denominada manutención en este caso es eh, la primera de manutención eh, de este año 2020 puesto que eh, beneficia a un gran número de estudiantes eh, de escuelas públicas como es el caso de la UNADEM pues bien tenemos la primera que ya salió la, a la cual pues la mayoría aplicamos y pues ya se cerró el registro pero todavía está en pleno proceso que es la beca de manutención federal para el apoyo eh, que sería eh, catalogado como 2020-1 esto da a entender, este guión 1 da a entender que posiblemente exista otra, eh, otra, digamos de que otra beca, ¿sí? O una segunda parte para las personas que no puedan ser beneficiados en esta primera parte, puesto que todavía no, no, no han ingresado a una escuela eh, superior para comenzar a estudiar o simplemente se les pasó la fecha. Y pues bien, ya terminó el registro. Eh, la característica principal de esta beca que es que el apoyo es de 9 mil pesos durante todo el ejercicio fiscal 2020, es decir, de enero a diciembre, ¿sí? Y termina hasta ahí, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros aplicamos esta beca, ya no vamos a poder aspirar a otro tipo de beca, es decir, para la, para la fase 2 ya no podríamos aplicar, ¿sí? Y serían eh, en cinco pagos distribuidos en, en montos de $1,800 pesos, que nos da un total de los $9,000 pesos. La otra convocatoria que es similar, las mismas características, pues es exclusivamente para la UNAM, ¿sí? solamente para esta institución. Y pues eh, aquí nos indica que la fecha de registro es de comenzó el día 13 de marzo y va a concluir hasta el 12 de abril del 2020. Y pues el monto serían de $5,400 pesos, pero aquí no comprende todo un año, solamente un semestre, ¿sí? Eh, que sería de febrero a julio, serían tres pagos de $1,800 pesos, que daría un total de eh, $5,400 pesos. Y también pues está eh, la otra convocatoria eh, que abarca a más instituciones, ¿sí? que es eh, para, para la institución, para el INA, para el IEP, I, I, perdón, IPN, la, la UAM y la UPN, ¿sí? Eh, ¿Por qué comento esto? Porque eh, cuando salió por primera vez en este año esa convocatoria de manutención 2001, eh, ahí decía en una de sus cláusulas que no aplicaba tanto para la UNAM ni tampoco para estas instituciones que están aquí, ¿sí? Pero eh, si ustedes ya se meten y, uh, al portal de becas de Benito Juárez, particularmente a, a este tipo de becas, Elisa Cuña, y si, y si son estudiantes de la UNAM o de otras instituciones que están aquí, pues ya van a ver que ya van a poder aplicar. De hecho, en sus subes les debe de, de aparecer ya la convocatoria y pues... Eh, solamente aplicarían y las características serían similares a esta ¿sí? el monto es por 9 mil pesos abarca el ejercicio fiscal 2020 en cinco, en cinco pagos de 1800 pesos y quiero comentar esto ya que eh, la, car la característica común de estas de estas tres tipos de convocatorias es de que eh, se necesita forzosamente contar con una cuenta bancaria ¿sí? y proporcionar la clave interbanca interbancaria ¿sí? la clave que se nos eh, solicita puesto que ahí se nos va a proporcionar eh, 
el beneficio, es decir, el monto de las becas. En pocas palabras, en el gobierno federal no está otorgando tarjetas como en años anteriores, no hay ninguna tarjeta en particular eh, y casada con un banco. ¿sí? Eh, ahora, desde el año pasado, cada estudiante escoge el banco, realiza su, su trámite de apertura de una cuenta bancaria, principalmente de débito, y esa es la que uno... Eh, la proporciona como estudiante en el SUBES y es 100% eh, responsabilidad del estudiante. Pues bien, ya una vez aclarando este, este punto en donde queda especificado que pues eh, la clave interbancaria pues atañe a esas tres convocatorias que se suman al programa o, o que constituyen el programa de, eh, de manutención 2020. Bien, y ya para, antes de entrar de lleno en materia, les comento que hasta la fecha eh, le he estado dando seguimiento a esta convocatoria de, de manutención, ya que este programa es muy interesante y tiene grandes montos y, y pues beneficia a un gran número de, de estudiantes, ¿sí? a todos los estudiantes de nivel superior inscritos en una escuela eh, pública, eh, pues eh, hasta la fecha ya van seis videos, este es el número uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco y el seis. Para aquellas personas que están interesadas y no han logrado aplicar a una, una beca, les recomiendo que los vean. Aquí estaré dejando el link de estos, eh, de estos videos, ¿sí? espero y sean de utilidad. El número 6 que fue el último, eh, aquí muestro dos casos prácticos de cómo subir la clave interbancaria. Por lo tanto, en este video no profundi, no profundi, no voy a profundizar en, en los pasos para poder subir la clave interbancaria, ya que existe material en este canal. Y también eh, en el blog eh, de su servidor existe una entrada en donde se estará acumulando toda la información relativa a este proceso de becas. Esta entrada se titula que quieres una beca este 2020, entérate cómo obtenerla. Aquí encontrarán toda la información de manera estática y también eh, algunos recursos como son videos e infografías respecto a este tipo de becas y, y de igual manera estaré dejando el enlace en la descripción de este video. Pues ahora sí, comenzamos de lleno aclarando las dudas. La primera de ellas, ¿qué bancos no están permitidos? Y aquí voy a ser eh, muy enfático. Los bancos que no están permitidos se encuentran eh, específicamente en la convocatoria y también aquí, al momento de que uno va a registrar la clave interbancaria, acá nos dice, ¿sí? No, no se admiten las claves, es decir, los bancos interbancarias de estos bancos eh, eh, perdón y, y no necesariamente de estos bancos sino que de este tipo de tarjetas recordemos que un banco eh, administra o cuenta con varios productos es decir con tarjetas el banco ICHE o ICSE eh, eh, tiene una un producto denominado eh, ICSE Banco Sociedad Anónima institución banca múltiple, así es. Este, este es un, un solo banco, no son dos, ¿sí? Entonces, este banco no está permitido. Tampoco su, eh, digámosle, este grupo financiero que pertenece al mismo banco, ICSE, grupo financiero, ¿sí? Tampoco está permitido. Tampoco el banco Walmart de México. Ni la cuenta efectiva Jóvenes Bancopel, ¿sí? Y estoy subrayando esto y estoy siendo muy enfático, ya que existe la duda que si, si Bancopel eh, es admitido o no. La respuesta es sí, ¿sí? Pero como acabo de comentar, eh, todos los bancos tienen diferentes tarjetas, manejan diferentes tarjetas y la única que no está permitida es este tipo de cuenta, ¿sí? llamada efectiva Jóvenes Bancopel. Cualquier otro producto de Bancopel sí es aceptado. De hecho, en convocatorias pasadas del año anterior, pues muchas personas 
ya han utilizado eh, su cuenta de Bancopel y se y han sido, es decir, le, le, les han estado depositando ahí sus recursos sin ningún problema. Ahora bien, eh, ¿y, ¿y cuáles serían los, los bancos permitidos? Pues casi todos los que operan en, en México, en el país, eh, por ejemplo, eh, a ver, vamos a ver aquí, voy a borrar un poquito aquí la pantalla, ya, ya se me... Aquí es el borrador. Ok, voy a borrar la pantalla para poder seguir explicando. Bien, eh, aquí, como ustedes se habrán dado cuenta, eh, al momento de registrar la clave interbancaria, por aquí está la opción, al darle clic al banco, pues aquí les va a aparecer el listado de todos los bancos. Inclusive aquí está entre, entre algunos el Banco del Bajío, Banamex, Banco Base, aquí está Copel, que si está admitido, solamente ese tipo de cuentas no, y el Banco Azteca. Y, y si siguen ustedes bajando, van a ver todos, todos los demás bancos que, que operan aquí en el país. Todos esos bancos son admitidos. Cualquier otro banco que sea algo, eh, que esté en línea y que no sea de México, pues no va a ser admitido. ¿sí? Eh, pasamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con, con lo que acabo de comentar. Y es el famoso mensaje o el punto este que dice a qué se refiere con carga un documento en, ban eh, en blanco en formato JPG o PDF. Asegúrate de que pese menos de 400 KB para que el sistema deje concluir el registro exitosamente. ¿Sí? Bien, eh, para esta convocatoria las indicaciones, eh, más bien dicho... Eh, en el subes cambiaron un poquito anteriormente era necesario que uno subiera un estado de cuenta proporcionado por la institución bancaria por el momento ya nos está pidiendo eso ya que ahora la validación pues se realiza eh, la, la coordinación de becas realizará eh, un depósito por un centavo y de esta manera estaría validando por lo tanto, el documento que se exigía anteriormente, pues ya, ya no lo van a tomar en cuenta para hacer dicha validación. Por eso es que se dice que basta con que se suba un documento en blanco. ¿Y qué es un documento en blanco? Pues ustedes pueden agarrar una hoja en blanco, ¿sí? de papel común y corriente, y la pueden eh, escanear o también le pueden tomar una foto. ¿sí? Y una vez que toman esa foto, asegúrense de que el formato sea... JPG, que es una imagen, ¿sí? O un formato PDF, que es un formato de, de lectura, de, de, es un documento. Y que el tamaño no vaya a ser muy grande, cuyo peso debe ser eh, menos de 400 KB. Y de esta manera ustedes ya pueden subir este, este documento. Ahora bien, si ustedes tienen ya un documento oficial por parte de su banco como un estado de cuenta... Y si lo tienen, pues de igual manera, tomen una foto o escaneen, escaneen ese documento y lo y los suben. Si su documento consta de 5 o 6 hojas o más de una hoja, basta con que solamente escaneen la portada o la primera hoja. ¿sí? Eh, anteriormente, eh, vuelvo a repetir, no se permitía ni tomarle foto, tenía que ser un documento escaneado ¿sí? o electrónico proporcionado por la institución. Ahora... Eh, en esta en esta convocatoria ya cambió un poco la regla ¿sí? ya no es necesario que se suba el documento pero sí proporcionar los 18 dígitos y bien eso tiene lo que yo les estoy comentando tiene sustento ya que se, se investigó se averiguó se pidió información a la coordinación nacional de becas y cuya respuesta eh, fue la siguiente, nos dice que debido a la manera en que se realizará la validación de clave interbancaria, y aquí nos dicen, es un depósito de un centavo a la cuenta registrada, es decir, a los 18 dígitos que uno va a proporcionar, el, doc el documento que cargues no será considerado, ¿sí? Sin embargo, ustedes se preguntarán si no, si no es considerado, entonces, ¿para qué se pide? Pues bien, recordemos que este es un sistema eh, nacional, y como tal el sistema ya está realizado es decir no se le han hecho las modificaciones 
para, para omitir este paso y recordemos que es un sistema que no nada más eh, eh, les va a funcionar a algunos cuantos, a algunas instituciones, sino que les va a funcionar a varias instituciones. Por lo tanto, algunas instituciones, sí eh, dependiendo del tipo de beca, sí van a, a necesitar que se suba este documento. Pero para esta modalidad, para esta beca que estamos analizando y para las tres que acabo de mencionar, pues la indicación es que se suba un documento en blanco y ya con eso cuya finalidad es de que el sistema les permita avanzar con, con, el, con el registro, como aquí diste, eh, basta con que, que asegures que tu cuenta cumpla con, lo, con las características se, señaladas en el numeral 4, ¿sí? eh, y aquí acabo de remarcar en rojo, eh, eh, ya, ya donde ellos ya puntualizan, por ello puedes cargar cualquier documento, puede ser un hoja en blanco, o alguno que haya sido emitido por tu banco. Este se requiere únicamente con la finalidad de completar el registro de la clave interbancaria en el SUBES. Lo que ya habíamos comentado. Y pues aquí están las características eh, que se refiere el numeral 14, perdón, 4. Que la clave que ustedes registren, los 18 dígitos, eh, nos dice que el titular, voy a, a mencionar el, el principal, ¿sí? porque más adelante viene esta pregunta, que el titular eh, debe ser el beneficiario, es decir, el, el, el estudiante. Bien, la siguiente pregunta, ¿debo esperar los resultados para registrar la clave? Recordemos que los resultados se van a dar el día de mañana, 27 de marzo. Sí, vamos a saber si fuimos beneficiados o no. Sin embargo, la fecha para subir, el periodo para subir la clave interbancaria, pues estuvo comprendida desde el día 26 de febrero, es, es decir, del año pasado, hasta el 31 de marzo de este año. Por lo tanto, la pregunta, pues, eh, eh, puede tener varias connotaciones entre ellas. Eh, se encuentran, si tú ya cuentas con una clave interbancaria, es decir, tarjeta de débito, pues la respuesta es no, ¿sí? Si nosotros de alguna manera ya tenemos este una cuenta, pues no debo de esperar a los resultados, ¿sí? Eh, ¿Cuándo debo de esperar los resultados? Si yo soy nuevo y este y, y no tengo una cuenta bancaria, entonces eh, debo de esperarme eh, a los resultados si fui beneficiado o no, eh, ¿Por qué deben de esperar? Eh, bueno, o deben de esperar porque la mayoría de los bancos, eh, cualquier banco aquí en México, cuando uno contrata una o, o apertura una cuenta bancaria, normalmente tiene un costo, ¿sí? A lo mejor algún costo sea simbólico, otras veces eh, pues sea de 50 pesos, dos, 200 pesos, 300 pesos, etcétera. Es decir, nos cobran. Entonces, si no voy a ser beneficiado, si ya una vez que se publique el día 27 y no estoy en la lista, pues habré hecho este gasto, ¿sí? Pero igual, si yo tengo solvencia y, y puedo realizar este gasto, pues eh, lo hago antes del 31, lo pude haber hecho el mes pasado o en estos días, o en estos días eh, y haber aperturado una cuenta bancaria. Sí, por otro lado, pues casi casi estamos entre la espada y la pared, pues debemos de considerar que después del 27, es decir, después de mañana, solamente hay cuatro días para, para el registro, ya que termina el día 31, salvo que den alguna prórroga. Recordemos que igual estamos ante una, una crisis sobre la pandemia, sobre el, eh, el virus COVID-19, entonces es posible que den alguna prórroga, pero eh, sin embargo, pues eh, no hay nada al respecto. Por lo tanto, la mayoría de los bancos trabajan de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, habría que considerar eh, estas dos situaciones y uno mismo determinar si procede a registrar eh, la clave interbancaria o eh, en el sentido eh, de que si cuenta ya con una cuenta, eh, o valga la, re, la redundancia de una cuenta bancaria o este necesita tramitar una ¿sí? entonces eh, 
no hay ningún impedimento para que para que ustedes eh, registren la clave interbancaria. Es decir, no se tienen que esperar hasta el día 27 para registrarla. Solamente deben de tener en cuenta que eh, eh, dos cosas. Uno, de que los bancos cobran eh, por la apertura. Y dos, de que eh, el, el tiempo está muy metido. Bien, continuamos. Ya tengo una cuenta con clave, necesito otra para la beca. Eh, no, la respuesta es no. No necesitas otra siempre y cuando reúnas los requisitos que ya acabamos de mencionar en las láminas anteriores. De igual manera, si tienes, si de alguna otra manera uno es trabajador eh, y recibe su nómina en una cuenta, se puede utilizar esa cuenta de nómina para que le depositen ahí la beca. La Coordinación Nacional de, Be de Becas pues no va, no va a averiguar los montos que uno está recibiendo en, esta, en este tipo de, de, de cuenta. La famosa cuenta de débito donde uno recibe su nómina. Muchas personas, si no es que la mayoría que está trabajando, pues utiliza la cuenta de nómina para recibir ahí el monto de la beca. No hay ninguna restricción al respecto. Fui beneficiado en una convocatoria anterior. Tengo que volver a, a subir mi clave. La respuesta es, si tu clave ya aparece capturada y cuenta y, y tu cuenta aún está activa, no es necesario volverla a subir. Ya está, los dígitos, los 18 dígitos ya están, ya están subidos y por ende el documento en su oportunidad ya lo subiste. Y lo único que yo aconsejo es revisar la, la vigencia de la tarjeta. Recordemos que cuando uno contrata una cuenta se nos da una tarjeta, un plástico. Si el plástico, eh, es decir, la tarjeta ya venció, debemos de acudir al, al banco para renovarla y solamente se renova la tarjeta para que pueda retirar el dinero en los cajeros automáticos. De todas maneras, si uno por X o por Y se le vence su tarjeta, podemos ir directamente a la sucursal y con nuestro número de cuenta realizar los retiros. ¿sí? Recuerda que al renovar tu tarjeta, es decir, el plástico, no tienes que cambiar tu clave, pues la clave sigue siendo la misma. ¿sí? Tienes que volver a, a subir tu clave en caso de que decidas cambiar de banco o cuenta bancaria o si observas que hay un error en tu clave. Si ¿sí? solamente en estos casos uno, uno puede... Eh, cambiarla eh, si ya la tiene ya la tiene previamente capturada solamente en estos casos en el punto número en el, en el último punto que acabo de comentar la siguiente pregunta ¿por qué el estatus de mi clave aparece sin calificar? bien eh, se refiere a esto cuando uno ya eh, proporciona los 18 dígitos y subo el documento eh, eh, que se nos indica pues hay dos estatus mayormente aparece sin calificar sí y esto es normal a todos nos aparece recordemos que después del eh, cuando va a cambiar ese estatus esto no es en automático lleva un proceso de revisión de, de validación y recordemos que la fecha límite para subir es eh, del 31 no quiere decir que a partir del primero de abril va a cambiar mi estatus no porque hay un periodo de, de este periodo a partir del primero de abril al 14 de abril más o menos sí la coordinación nacional de becas estará haciendo las validaciones respectivas y en ese lapso sí a partir del primero al 14 es posible que les vaya apareciendo el estatus ya, ya actualizado, ha aceptado o, o en su defecto a, el estatus a, a no admitidos o, o, este, o, 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 o algún otro estatus que nos indique que debemos de corregirlo, porque recordemos que después hay un proceso, creo que hay tres días o dos días para que uno pueda cambiar, eh, pueda corregir si no fue aceptado. Entonces, por eso a todos les aparece sin calificar. ¿Por qué? Por, en primera, porque no ha terminado el, el periodo de, 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 de la subida de la clave interbancaria que es a partir del 31. A pesar de que uno ya lo haya subido desde febrero, te, eh, se deben de respetar estos, estos periodos porque 
Después del, del 31 ya no va a poder, ya uno ya no va a poder ingresar aquí para poder subir la clave interbancaria ni hacer ninguna corrección. ¿Por qué? Porque entra el proceso de validación que es del primero al 14 de abril de acuerdo al calendario que se encuentra en la convocatoria. En la siguiente pregunta, soy menor de edad, ¿cómo tramito una cuenta? Eh, hay casos en que el estudiante eh, pues es recién salido de la prepa y pues todavía no cumple sus 18 años por ende no puede tramitar su credencial de lector que es el documento que la institución bancaria solicita para que le, se le pueda aperturar la cuenta y con ello pues eh, obtenga la clave interbancaria y la solución es de que se haga acompañar de sus papás de un tutor y sí, y, y este, primeramente, pues vayan a la institución bancaria y ahí les van a indicar los documentos que deben de presentar. Obviamente, el estudiante debe de llevar su identificación que lo acredite como tal, pero la cuenta debe salir a nombre del estudiante. Eh, el tutor, pues solamente sería como su aval o daría fe eh, de los datos que proporciona el estudiante. Sí, entonces no hay de otra. Uno tiene, aunque sea menor de edad, debe de tramitar su. Su, su cuenta y obtener la clave interbancaria eh, por otro lado está la pregunta adversa o contraria soy mayor de edad y no tengo INE por la contingencia no puedo realizar el trámite y obtener una cuenta bancaria ¿qué hago? Eh, se rumora que eh, los bancos no estoy muy seguro pero la pregunta es esta eh, así la hicieron indican que los bancos ya no re están realizando eh, eh, perdón, el INE ya no está realizando eh, algún tipo de trámite eh, para, para la creencia del lector. Pues aquí eh, la pregunta eh, o el cuestionamiento es el siguiente. Nosotros ya como ciudadanos, como estudiantes que ya somos a nivel profesional o profesionista, pues ya debemos de cumplir con los deberes civiles. Uno de ellos es tener al día, mantener al día nuestra creencia del lector independientemente de que votemos o no votemos pues eh, ya sabemos que es un documento eh, nacional y, e indispensable que se nos pide para todos segunda pues eh, ya estamos en eh, ya, ya somos estudiantes eh, y por ende pues ya te, te, te debemos de ser responsables y tercera eh, la convocatoria eh, pues fue muy clara eh, no, no especifica que debemos de tener un INE pero la convocatoria para ese tipo de becas sí especifica que debemos de tener una cuenta bancaria eh, por ende eh, el banco o los bancos pues solicitan este documento y si lamentablemente uno no puede sacar su credencial para votar eh, su INE porque la institución está cerrada, pues lamentablemente pues no vamos a poder obtener la beca, aunque seamos, eh, hayamos sido beneficiados por el simple hecho de no contar con la clave interbancaria, pues se nos va a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Pues aquí lo único que, un, que, que queda es ir al banco y plantearles el problema, decirle que pues no se cuenta con la, con la credencial para votar, ¿Qué otro documento eh, puede suplir al INE? Sí puede ser, y, y no digo que lo sea, pero pudiera ser la, la identificación oficial o tal vez la, la licencia de manejo o el pasaporte. Eh, seguramente el banco les va a decir que no, que tiene que ser el INE, pero pueden ir a otros bancos, tienen que agotar todas las posibilidad, posibilidades que no quede en ustedes. Si la cosa es... Eh, obtener el beneficio de la de la beca y pues primeramente eh, antes de ello pues tener ya un medio en donde se nos pueda realizar el depósito esta pregunta pues tiene que ver con la anterior bien puedo usar una cuenta de, de un familiar la respuesta es no sí y eh, se pueden arriesgar a perder la beca si sí, sí, sí la usan, si salen beneficiados y ponen una cuenta que no les pertenece y si la coordinación nacional de becas se da cuenta y si sí se puede dar cuenta ya que los 18 dígitos que uno pone está casado con el estudiante ¿sí? ¿cómo está casado? pues por la CURP 
y cómo está casado con con, con, las, con la coordinación nacional de becas mediante el SUBES si sí, recordemos que para el SUBES basta solamente proporcionar la CURP entonces es rastreable los 18 dígitos que uno ponga lo pueden eh, si ustedes dicen que se llama Juan Pérez y si en su eh, en, cuando hagan la validación aparecen que no se llama Juan Pérez sino que se que, que está a nombre de Alberto Pérez pues ya no es el mismo estudiante por lo tanto en automático se les van a cancelar la cuenta y eso pues aquí lo dice nos dice que para recibir el pago de la beca los, los aspirantes que resulten beneficiados pues tendrán la obligación de capturar correctamente en el subes pues eh, la clave interbancaria y aquí nos dice uno de los puntos el titular de la cuenta eh, debe de ser el beneficiado esto refuerza lo que yo les acabo de comentar la otra qué pasa si no proporciono la clave pues si uno no proporciona la clave automáticamente pierde la beca ya que como dije es un requisito para que se les pague la beca y no hay prórrogas uno se tiene que esperar entonces a otra convocatoria similar si es que quiere eh, recibir el apoyo hasta cuándo puedo registrar mi clave bien eh, uno puede registrar la clave hasta el día 31 de marzo es la fecha límite hasta ahorita no se ha notificado no se ha informado si se va a a correr algunos plazos todo sigue igual por lo tanto hasta el día 31 de marzo tengo para registrar la clave interbancaria después de subir la clave que sigue es decir yo ya la subí ahora qué es lo que sigue pues eh, de acuerdo al calendario en la misma convocatoria pues tenemos que del día 26 de febrero al 31 de marzo pues este eh, tenemos para subir la clave interbancaria, sí, hasta el 31, sí, pero una vez que ya la subí, ¿qué es lo que sigue? Pues como aquí dice, la corrección de clave interbancaria es la siguiente fase, por lo tanto, eh, lo que yo comentaba aquí, eh, yo les había dado esta fecha, eh, del día 15, por lo tanto, del primero de abril, sí, del primero de abril al día 13 de abril, que era lo que yo les decía, eh, la coordinación nacional de becas estará validando su clave interbancaria y les estará depositando el centavo esa man eh, de esa manera se asegurará de que sea la clave y también estará revisando que pues que sean los titulares sí como se había especificado sí y ahí en ese lapso estaría cambiando el estatus de su clave a aceptado en muchas ocasiones no cambia el estatus, eso no significa de que no sean aceptados, simplemente dice no calificado. Eh, sin embargo, eh, si eh, cuando uno recibe el depósito de un peso, eh, eh, sería el equivalente a que sí está aceptado. ¿sí? Y, y hay que estar al pendiente aquí eh, y en los mensajes de, en el subes. Si hay algún error, pues lo podemos corregir solamente del día 14 al 16. Tenemos tres días, 14, 15, 16, para estar monitoreando nuestra clave interbancaria y ver los mensajes o los estatus y poder eh, corregir en su momento. Eh, y esta pregunta pues tiene que ver con... Con, con las personas nuevas o, o las personas que nunca en su vida han, han, han escuchado el término de clave y la clave pues está bien escrito no es que sea un error no se trata de la clave con b con b de, de vaca o b chica no tengo clave dónde la consigo pues bien le, la puedes conseguir en cualquier banco de tu preferencia tienes que abrir una cuenta bancaria tipo débito el contrato que firmes debe en, de, en el contrato debe de aparecer la clave interbancaria pide copia de, de dicho doc documento y anota muy bien esa clave que es de 18 dígitos eh, te entregarán una tarjeta con la cual podrás retirar tu beca eh, aquí en el portal en la coordinación en la co coordinación nacional de becas pues existe una infografía eh, para que uno pueda consult consultar cómo abrir una cuenta bancaria 
tiene costo la clave aquí yo puse se trata una cuenta bancaria como tal la clave no tiene costo ya que es un servicio que proporciona el banco y está ligado a la cuenta bancaria lo que sí pudiera tener costo es la apertura de la cuenta y esta puede variar de acuerdo al banco y tipo de cuenta que uno realice o contrate algunos bancos manejan cuentas especiales para beca y no tiene costo alguno eh, no cobran comisión y pues este eh, tampoco manejan saldo promedio pero esto habría que, que averiguarlo uno tiene que escoger el tipo de, de perdón de cuenta eh, que le convenga cuáles son los requisitos para tramitar una cuenta pues bien la mayoría de los bancos pues piden identificación oficial vigente con fotografía y firma entre ellos la, la primordial es el INE, eh, piden la CURP, el comprobante de domicilio vigente, acta de nacimiento y ustedes adicionalmente pueden llevar el acuse de la beca pues para que les den un, les proporcionen un servicio o un tipo de cuenta que no, le, que no les genere algún costo adicional, ¿sí?, Eh, pasamos a la siguiente pregunta ¿Qué banco me recomiendas o qué banco yo recomiendo? Pues eh, yo recomiendo por cuestiones económicas eh, Recomiendo el banco Azteca La cuenta se llama Guardadito Todo el mundo ya, ya la conoce o ha, ha oído hablar de, de este tipo de, de cuenta Es una cuenta que mantiene en donde mantienes tu dinero más seguro y siempre disponible cuando lo necesite sin comisiones por manejo de cuenta ni saldo mínimo. Este, este es eh, la promoción que tienen. Y aquí nos dicen no tiene comisiones por manejo de cuenta ni saldo mínimo. Apertura de un peso. Tu dinero siempre está disponible. Y pues algunas promociones, algunos descuentos. Yo en lo particular, yo tengo este tipo de cuenta. A mí ya me han depositado eh, la beca en la cuenta de guardadito y a muchas personas también y la aperturé solamente con un peso cuando usted yo aconsejo de que si ustedes no tienen una cuenta la pueden a, a abrir eh, yendo a banco azteca la cuenta se llama guardadito y aconsejo de que ustedes cuando vayan di, eh, díganle a la persona que los va a atender que vieron el este tipo de cuenta en el portal en el mismo portal de, de ellos y que quieren contratar la cuenta de guardadito puesto que desean recibir ahí eh, una beca por lo tanto la quieren aperturar solamente con un peso para que no les ofrezcan otros productos y no tengan que pagar más les van a decir que la pueden aperturar con 50 pesos con 100 pesos con 200 pesos pero ustedes insistan que la quieren hacer con un, eh, la quieren aperturar con un peso y cuando terminen de hacerla eh, de, de hacer todo su trámite pues se les, se les va a otorgar una tarjeta y eh, pidan ustedes un documento en donde figure la clave interbancaria que son los 18 dígitos ya que esa clave interbancaria no es igual al número de, de la tarjeta que aparece acá y tampoco es igual al, al número de su cuenta bancaria es, es, un, es un número especial llamado clave interbancaria ¿sí? de 18 dígitos en caso de salir beneficiado este 27 de marzo ¿cuándo podré cobrar? esa es la pregunta que también nos interesa y la respuesta es con base a la convocatoria del año pasado pues uno estaría cobrando eh, en, a finales del mes de, de, de mayo se estarían recibiendo eh, el, el, el año pasado se recibieron dos depósitos juntos ¿sí? en el mismo mes posteriormente en, eh, para el otro eh, eh, junio, julio, agosto en, en julio pues estaría recibiendo otro en noviembre otro y en noviembre otro en total pues ya serían los cinco depósitos ¿sí? y por último pues les quiero compartir el calendario, este calendario ustedes lo pueden eh, ver ahí en la convocatoria, el registro, pues ya, eh, esas son las fases o las actividades, ¿sí? se publicó el día 20, el registro ya terminó, eh, la publicación de resultados pues es mañana, mañana 27 de marzo, vamos a saber si, si fuimos beneficiados o no, 
el registro de la clave interbancaria pues todavía está pendiente todavía hay chance podemos eh, registrarlo hasta el día 31 de marzo y la corrección de clave eh, de la clave interbancaria también la vamos a poder corregir si es que tenemos algún error del 14 al 16 de abril y pues te invito a que no te quedes sin tu beca sigue paso a paso el proceso y quédate atento o atenta al próximo video eh, si fue de utilidad eh, te invito a que le des un like y a que lo compartas si no estás suscrito suscríbete a este canal y activa las notificaciones y si tienes alguna duda o comentario te invito a que la realices y nos vemos en el próximo video tutorial